。干啥呀？咱俩都分居一个多月了，我今晚想在这屋住。你想在这屋睡啊？嗯。你要想在这屋睡也行，不过我得问你一个问题，你回答正确了才能在这屋睡。什么问题啊？听好了啊。嗯。一到一百里有多少个八？我算算啊，啊，八、十八、二十八、三十八、四十八、五十八、六十八、七十八、八十八、九十八，十个吧？不对，出去吧。啥？不是十个吗？不对，赶紧出去。那是几个呀？这辈子你也答不明白。哎呦我的妈！<笑>服务员，哥有什么需要能帮到您的？你有对象吗？没有。那哥给你介绍个对象啊。好呀。你是想要二十岁年轻气盛的小伙，还是想要六十岁的老头呢？当然要老头了呀。为啥呀？老头好，老头妙，老头跟我头发一样少。问题老头事还少，最主要的是老头走了还能找。你说，与其陪一个男孩长大，还不如个老头唠唠心里话。最主要是老头有低保，走了还能找。哎呦我的妈！这小丫头骗子，太精明了，过来人呐，高手。老公，孩子睡着了，整不整一个？不整了，太累了。整一个呗，都好几天没整了。哎呀，太累了，不整了。整一个嘛，就整一个。明天再整吧。哎呀，就整一个，你整不整？那整一个。我整一个，那来吧，我打野啊！哎呦我的妈！什么样的女人最好泡呢？相信这是很多男人都想知道的吧？因为女人心海底针，不好猜。你先给我点个小爱心，我来告诉你，女人应该怎么泡。接下来呀，你可要听好了哦。单身的女人呀，你放心泡；风骚的女人呢，你大胆泡；寂寞的女人呀，你悄悄泡；虚荣的女人呢，你随便泡。富婆女人呀，你必须得鲜肉泡。说有这么一个男人，新婚之夜躺在床上啊，仔仔细细的瞅自己的老婆，瞅着之后看着这老婆呀，满脸的皱纹，然后就问他老婆：“哎，你到底多大了呀？”说：“我四十岁了。”看着不像呢，到底多大了？说我四十五岁了，说看着还是不像，那咱们已经是夫妻了。你要说实话，咱得坦诚相待，是不是？媳妇儿就说了，我今年呢五十四岁了。然后两口子就睡觉啊，刚躺躺床上，哎，这男人想起来了，也坏了。我家盐罐子忘了没盖，然后起身就说了：“我呀，去盖我家的盐罐子去，省得被老叔吃了。”这时候他老婆就说了：“哎呦喂，我活了六十八年，我竟然不知道这老叔还吃盐呢，露馅儿了。”说有这么一个老头临终前，拉着老伴的手，羞愧的就说了：“说，哎，我对不起你啊！年轻时候，我找了三个，我真对不起你。”这老太太一听，然后就说了：“哎，没事儿，年轻时候啊，谁没犯过错呀？没事儿，你啊。”看看咱们家这仨孩子，哪个像你呀、啊？<笑>老头一听啊，当时就咽气儿了。我是吉林的，吉林白城下边通榆的，给个面子。当我把手拿下来的那一刻，不管我美不美，高低夸我两句呗。女人太久不接触男人，有三个地方会变大。其实无论男女啊，都是有七情六欲的。那么女人太久不接触男人的话，会有哪些变化呢？估计这个视频啊会被很多女性朋友骂，所以男同胞们先给我点个红心，再点个加号支持一下，你的支持啊是我最大的动力。首先就是女人脾气会变大，长时间找不到自己喜欢的男人，就会有一种自卑感。
，总是在想是不是自己不够女人味，长得不好看，没钱等等。太多的矛盾与纠结，导致自己心情郁闷，无处宣泄，所以呢，脾气就会变大。第二种呢，就是欲望会变大，越是找不到自己喜欢的，越着急，越着急啊，欲望就会变大。这个时候呢，但凡有一个喜欢自己的人出现，就很容易放弃矜持，很主动的去跟男人沟通。其实呢，这样也好也不好，对于不熟悉的人呢，还是要冷静，多了解了解，也是对彼此的负责任。最后呢，就是女人的胃口会变大，这也是大多数女人的通病。高兴了吃，不高兴了那也使劲吃，吃呢会让人心情舒畅。你身边有这样的女人吗？男人占女人便宜叫什么？叫调戏。女人占男人便宜叫什么？叫勾搭。那男女互相想占便宜叫什么？那叫爱情。<笑>新婚之夜，新郎发现新娘肚皮上纹了一个二维码，于是好奇的拿手机扫了一下，看到结果勃然大怒，一脚把媳妇儿踹下了床，第二天就拉着去民政局离婚了。你们知道这是为什么吗？带个孩子你不介意吗？哎呀，咱这那有啥介意的？谁不带孩子？咱俩都这年龄了，只要你不把老公带来。啥都行，<笑>那不可能。你傻了呀？啊，有老公我能给你介入？冒失了，冒失了，冒失了。没事，那我出去方便一下。啊行，啊嗯，上个卫生间。来，啊，呀！我操！老婆啊，你信不信我能在二十秒之内让你叫我一声爸爸？这不可能。你是我儿子。我是你爸爸。你是我儿子。你是我儿子，我是你爸爸，儿子，爸爸，儿子，爸爸，哎，爸爸，爸爸，爸爸，哎，还有你吗？结婚两年了，你这肚子怎么没动静啊？你是不是不能生啊？我能生，我跟前男友在一起，我就怀过，是你不能生吧？那我更不可能了，我前女友给我怀过两次了。嗯、我能确保怀的是我自己的。你前女友怀的可不一定是你的。哎呦我的妈！睡觉。哎哎，你先别去睡，你说清楚。<笑>老婆啊，你信不信我能在二十秒之内让你叫我一声爸爸？这不可能。你是我儿子。我是你爸爸。你是我儿子。我是你爸爸。你是我儿子。我是你爸爸。儿子。爸爸。儿子。爸爸。哎。爸爸。夫妻之间不能对外说的四大秘密，一。不要说家庭矛盾，没人会帮你解围，更多的是煽风点火。二，不要说家庭收入，说多了别人找你借，说少了别人看不起。三，不要说对方的缺点，不论是好是坏，都是你自己的选择。四，坚决不要说夫妻间的夫妻生活，优秀的人一生都在学习闭嘴，想要保护家庭，保护自己，一定。要从保护隐私开始。